Une nouvelle vidéo pour vous faire une petite présentation du Tribal MK3. Donc c'est le nouvel aileron euh, en carbone de la gamme. Donc euh, jusqu'à présent il y avait le MK2. Donc qui était le, le seul aileron euh, slalom euh, en carbone. Et donc euh, le MK3 vient s'ajouter. Et donc je vais faire une petite présentation et un comparatif de ces deux ailerons. Allez c'est parti Donc comme j'ai dit, le nouveau MK3 il a été créé en complément du MK2, pas en remplacement. Euh, donc le MK2, c'est un aileron qui est super glissant et qui a un contrôle exceptionnel. Par contre, il faut être très très bien toilé, euh, dans la bonne place d'utilisation si on veut qu'il marche euh, sur les allures euh, travers et au cap. Euh, et donc ça pouvait poser problème par exemple sur les longues distances où on veut être performant sur une plage de vent assez large euh, le MK2 il était, euh, on était super performant en plage haute par contre euh, si le vent baissait un peu on se retrouvait un peu en manque de puissance donc voilà pourquoi le MK3 a été créé on a voulu faire un aileron qui était plus polyvalent donc on a voulu garder euh, les caractéristiques euh, qui faisaient la force du MK2 donc qui était euh, la, la vitesse et, euh, et le, le super contrôle. Donc voilà les deux ailerons. Donc à droite le MK2, à gauche le MK3. On a un peu plus de cordes sur le MK3. Voilà, si on aligne les, les uplines à l'arrière, on voit qu'à l'avant. un peu plus de, de matière donc pour tester on a la Radix 102 et là bas on a la Apache R en 5.4 allez on se retrouve à l'eau je pars avec le MK3 32 On a une belle puissance sous pied arrière pour accélérer. Même au cap, on peut s'appuyer. On sent que dès qu'on dès qu lâche un peu d'angle sur les allures un peu abattées, là, le, le MK2 il prend vraiment vie. On a l'impression de rien avoir sous les pieds. Ça glisse. Aujourd'hui je suis à l'Almana. Euh, il y a un bon 30 nœuds d'ouest. 
On va essayer de retester le MK2 face au MK3 et faire un peu des comparatifs vitesse si on arrive à faire quelques runs de 500 mètres. Parti en 6-2 avec la 102 et j'ai mis un MK2 en 33. Il y a environ 20-30 nœuds de mitral. Allez, c'est parti. que le MK3 a plus de ressources à basse vitesse euh, au cap en sortie de jab le MK2 lui ses avantages c'est la glisse pure donc on a presque l'impression de rien avoir sous les pieds l'aileron euh, on l'oublie complètement et juste on, on prend plaisir à, à laisser glisser j'ai fait des petits comparatifs de vitesse donc euh, à l'Almanar et à Rognac euh, je, les mettrai, je vais les mettre à l'écran le MK2, euh, par exemple à l'Almanar, j'ai été euh, un tout petit peu plus vite, je crois que c'était euh, un demi-nœud plus vite en VMAX par rapport au MK3. Et les 500 mètres sont assez similaires, je crois que le MK3 était un tout petit peu plus rapide. Euh, et à Rognac, euh, je pense que j'ai pris une très bonne rafale avec le MK3 qui fait que je suis un peu plus vite... Hein, en VMAX et un tout petit peu plus vite au 500 aussi on peut voir que le 10 secondes est, est plus élevé sur le, sur le MK3 donc euh, on voit que le MK3 malgré la, la puissance euh, supérieure qu'il génère il n'y a pas vraiment d'incidence au GPS euh, la, seule, la seule chose c'est en sensation avec le MK2 on a vraiment l'impression de glisser euh, super fort donc c'est plutôt euh, pour ceux qui aiment euh, cette sensation de glisse donc si je devais te donner un peu euh, pour qui est le MK3 et qui est le MK2, je dirais le MK3 c'est pour euh, tous ceux qui aiment euh, tirer un peu la bourre avec les potes, euh, qui font des courses, euh, qui ont besoin euh, de, de, de la puissance euh, en un claquement de doigts n'importe quel moment après le jibe au départ, euh, euh, parce qu'ils se sont fait couvrir et que du coup ils, ils ont besoin de d'un petit peu de puissance pour partir au cap et retrouver un peu de, de vent frais donc le MK2 il va être pour ceux qui cherchent un aileron qui glisse le plus possible euh, sans se préoccuper euh, du, du cap euh, ou des moments où il où y a un peu moins de vent et que du coup on sera un peu moins performant euh, qu'avec un aileron qui pousse euh, super fort moi je vais utiliser principalement le MK3 euh, le MK2 je l'utiliserai quand le vent est très très fort et que je suis sûr de toujours être dans la plage d'utilisation euh, haute donc euh, par exemple on va dire à Gruissant euh, quand il y a 40 nœuds voilà je crois qu'on euh, a fait un peu un tour assez complet euh, de ces deux ailerons euh, dites moi euh, si vous avez des questions à propos de, de l'un ou de l'autre et si jamais vous êtes intéressé par un essai euh, n'hésitez pas à me, à me contacter ou à venir me voir directement sur les spots euh, et puis je vous dis euh, à la prochaine.